use earphones for the best experience. You can see a sweet tooth in Netflix. That is why the virus is infected by the human-animal hybrid. That is why the human is infected by the human. One is the human. One is the human. But the human is the human. That is why the human is the human. 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 ये कथा ही ले कथा ना ऐकन इतर दिल जनिच्छा पागुदी मानुम पागुदी मनुष्य ने माइट ला माने ने कोम्बा के ला उरी उकुटिया न अवन ने संभव भले माये जीवित गधा अवन दन्ने ये वायरस उन्नागर ला कोसम अधि ने रेमेडी मके निश्चित नडक ना उरी कथा अन्ना पारे न दन इतर दिल उरी जीवित दन्ने रंडो रंडल कोड दलो व्यतीस Puradana Greek garpan dek kaimara ini uru jiwi, undar ini dah ibu sos tirunu. Ada uru monster ana. Ha jiwi ke uru sim hati ni muka um, syarir tina nadi kai te uru aad ini tala um udal manu lalu. Adi ni uru wal um undar. Ha wal uru palm ban. Hangen eh, matte til muda daram jiwi gal de traits ana kaimara ini sah tu tina lalu. Ninggal adu tu beri kenda, adu bo catu boi. Itar itar la kata gal, nama de Hindu mitologi ilum uru baran dek. Vibhanda kan maharshi ke, uru pet manil jenis itu dana. Pura anggal ini parain arshya serangan. Nama da vaishali sin mail kandce dili. Arshya serangan dene. Paksa pura anggal ini vivri kena dha. Adi hati na manin dede bolai rende walre ceria kombu galak ella dai dana. Apo adam uru hybrid baby ana. Ida kaburum mitum kada galu malay ende chodu chal ala. Itar itar laka possible ana dha. Shastra me poteli chundiri kian. Loga membadu mula shastra kian. Itar itar laka hybrid jiwi galai sristi cerikan ala. Pala, jenis itu perisian orang itu nanti kundi rikian. Ini pada lama nalu desh teru guru ian. Nila bilik teram jiwa galah sristi kena tu. Pala teram rogan galah kurus padi kian. Adi ne solution sekandat ane mukian. Angan eh, manusia ni DNA um, macam rogan galah DNA in Tamil samiyoji picha. Vijay galah mai sastra kian nanti teru la cila sastra perisian galah nama kuna Nokia lo. Indonesia Kristin, Adil cewir deh agri deh lalu satu biodegradable maul deh gaya tuju. Kramena kramena ini maul deh nilai deh syarir deh absorb jadi dudukkan orang ini. Apo adil agat deh adil agri deh kartil ejum mamsu malarnu mandu. Hangen eh adi edhar deh til uru manusia deh cewir ay mar gane cewir deh. Ini cewir nilai gale nindo murcet deh manusia nilai khadpikan sadikum. Ini perikshana mangen eh pura gumcun diri kebe. Tudar perikshana ngal kaya la fund deh gaya dudukkan. Hangen ini perikshana mabuk amade bce nurten deh daya mandu. Alah itu nengil, alah abil, abr itu manusia ni melayu itu memilih la sanggar ajaibnya tu nengunda kita tu neng. Patrutil walar tiada muiel manusia. Randa itu muiel China ialah Shanghai ialah sastra ni nada. Orang muiel manusia ni sristi kaya nukir tu. Ya dah tu tiada sexual ender course beri manusia ni murgangan ilo, murgangan kalau manusia ni lo kute kalan dagan sahaja dah walar ekurawan. Adu kau ni sastra ni ar kriteria mana ayi abr de DNA kal Tamil samiyoji pike ana cedah tu. Kartel ni nam, orang muiel ni pericandu nata. Adan ni anda til, orang manusian ni stem cell ni gal abr kuttiwecnu ki. 
അപ്പോഴത് അവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു തരം ക്രീച്ചറിന്റെ എംബ്രിയോയി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ആ മുയലിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു പുതിയ തരം ജീവി വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ആ ജീവിയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എയും കാൽ ഭാഗം മുയലിന്റെ ഡി എൻ എയും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രീച്ചറിനെ വെറും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം വളരാൻ വിട്ടിട്ട് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അണ്ണിത്തിക്കലായതുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്തായാലും സംഭവം വർക്കൗട്ട് ആയി ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെ മുൻപ് യു എസിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു ആദ്യമായിട്ട് ചൈനക്കാർ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് ചൈനക്കാർ പണ്ടേ പുതിയരാക്ഷസന്മാരാണല്ലോ ആ ഒരു ജീവി ജനിച്ച് വളർന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു മുയലിന്റെ ചെവിയും പല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ കടിച്ചു നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന്റെ മുലപ്പാൽ ചുരത്തുന്ന പശുക്കൾ അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാൽ വളരെ പോഷക ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാലേ പക്ഷെ അത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കുടിക്കാനാവുള്ളൂ വലിയ ആളുകൾക്ക് അതേ പോഷണം തന്നെ ലഭിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല പശുവിൻ പാല് തന്നെ ശരണം അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ മുലപ്പാൽ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലേക്കും കൊമേർഷ്യലി അവൈലബിൾ ആക്കാനായിട്ട് റഷ്യയിലും ചൈനയിലുമുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടീം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരേ പോംവഴി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ആടുകളിലും പശുക്കളിലും മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എ കുത്തിവെച്ച് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയെ കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അത് ഏതാണ്ട് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആടുകളും പശുക്കളും മുഴുവനായും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുലപ്പാൽ തന്നെ ചുരത്തിയില്ലെങ്കിലും അവ ഉൽപാദിപ്പിച്ച പാലിൽ വലിയ അളവിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാലിൽ അറുപത് ശതമാനം ലൈക്കോസോമും ലാക്ടോഫെറിനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലുള്ളത് ഈ പാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വാദിഷ്ടമായ ചീസിന്റെ പരസ്യം വരെ റഷ്യക്കാര് പുറത്തുവിടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ചൈനയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നൂറ് പശുക്കളിൽ ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഹ്യൂമൻ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഫാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ് അവര് ഒന്നുറപ്പിച്ചോ അധികം വൈകാതെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ മുലപ്പാല് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങി കുടിക്കോ മനുഷ്യന്റെ രക്തമുള്ള പന്നികൾ പന്നികളുടെ ഡി എൻ എയും മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിക്കാൻ മിനിസോളയിലെ മാനോ ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു പന്നിയുടെ എംബ്രിയോയിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റെം സെലുകൾ കുത്തിവെച്ചു നോക്കി ശേഷം ജനിച്ച പന്നിക്കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ പകുതി ഭാഗത്ത് പന്നിയുടെ രക്തവും മറ്റേ പകുതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ രക്തവുമാണ് ഓടുന്നത് എന്നാണ് അതിനിടയിൽ പല അതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എകൾ അവർ കണ്ടെത്തി അതായത് പന്നിയുടെ ഡി എൻ എയും മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എയും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടായ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എകൾ ഈ ഹൈബ്രിഡുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ഓർഗൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യലേ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും അവയവങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഹൈബ്രിഡുകളുടെ ഓർഗൻസ് എടുത്ത് മനുഷ്യന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി തന്നെ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറുള്ള എലികൾ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ചെവിയുള്ള എലികളെ കുറിച്ച് കേട്ടു എലികളാണല്ലോ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മെയിൻ പരീക്ഷണ വസ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവർ എലികളുടെ മേൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം കൂടെ നടത്തി നോക്കി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറുള്ള എലിയെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നോക്കിയത് അതായത് ഒരു എലിയുടെ തലച്ചോറിലെ മെയിൻ മൗസ് ന്യൂറോൺസിനെ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സെല്ലുകളെയും മനുഷ്യന്റെ ഇതാക്കി മാറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ എലിയുടെ ഭൂരിഭാഗം സെല്ലുകളെയും മനുഷ്യന്റെ സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എലിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലയൽ സെല്ലുകളും മനുഷ്യന്റെ ഗ്ലയൽ സെല്ലുകളായി മാറി എന്നിട്ട് ആ എലികളുടെ മേൽ ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കും മുതലുള്ള പല ക്രൂര പരീക്ഷണങ്ങളും അവർ ചെയ്തു നോക്കി അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എലികളുടെ ഓർമ്മ ശക്തിയും സ്റ്റിമുലയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വേഗതയും സാധാരണ എലികളെക്കാൾ നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു എല
അദ്ദേഹം ടീമും ഒരു പന്നിയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഐ പി എസ് സെല്ലുകൾ അഥവാ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലോറിപ്പോട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ കുത്തിവെച്ചു അത് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുത്ത സെല്ലുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുന്നതിലൂടെ ആ പന്നിയുടെ എംബ്രിയോയിൽ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഒരു പന്നി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഹിറോമിറ്റോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹ്യൂമൻസിന് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലന്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഓർഗൻ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതേ പരീക്ഷണം അവർ ചെമ്പറിയാടുകളിലും നടത്തുന്നുണ്ട് is an exciting first step for the dream of generating tissues and organ for transplantation in the field. Where is still far away? If you are doing this, you will be able to do it. But, if you are doing this, you will be able to do it for 20 years. If you are doing this, you will be able to do it for 20 years. If you are doing this, you will be able to do it for 20 years. If you are doing this, you will be able to do it. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇളവുകൾ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പന്നി മനുഷ്യനെയും ആട് മനുഷ്യനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും മനുഷ്യന് ചിമ്പാൻസിയിൽ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യർക്കും കുരങ്ങുകൾക്കും ഒരേ പൂർവികർ തന്നെയായിരിക്കാമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ കാരണം മനുഷ്യന് കുരങ്ങനുമായി അത്രയ്ക്കധികം സാമ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോ മനുഷ്യനെയും കുരങ്ങനെയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കിയാലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരും എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരങ്ങനെ മനുഷ്യനെയും കുരങ്ങനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ യു എസ് എയിലെ ഓറഞ്ച് പാർക്കിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രിമേറ്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഒരു പെൺ ചിമ്പാൻസിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവരൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്പേം യൂസ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തി നോക്കി അതായത് ആ പെൺ ചിമ്പാൻസിയെ കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഗർഭം ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് വിജയിച്ചു ആ പെൺ ചിമ്പാൻസി അങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി അതൊരു ഫുൾ ടേം പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു ഒടുവിൽ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ ഹ്യൂമാൻസി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ഈ പ്രൊജക്ട് വളരെ സീക്രറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച കാര്യം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ച് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തന്നെ ഒടുവിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ചൈനയിലെ ഷെങ്യങ് ലാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെ മറ്റൊരു പെൺ ചിമ്പാൻസിയിൽ നടത്തി നോക്കി അതും സക്സസ് ആയി ആ ചിമ്പാൻസിയും മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായതാണ് ആ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്നത് വഴി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അത് ഹൈലി ഇവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ മോശമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് മെഷീൻ റണ്ണിങ് വണ്ടി വലിപ്പിക്കുക മുതലായ അടിമ പണികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നായിരുന്നു അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കൂടാതെ ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം ഹൈബ്രിഡ് ബേബികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അവർ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇവരുടെ പദ്ധതിയൊക്കെ എങ്ങനെയോ പുറത്ത് ലീക്കായി അങ്ങനെ കുറെ റെവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ആ ലാബ് ഒക്കെ അടിച്ചു തകർത്തു പരീക്ഷണം അങ്ങനെ നിന്നു പോകുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ കലാപങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ആ പാവം മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായ പെൺ ചിമ്പാൻസി ചത്തുപോയി എന്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ സംഭവം നമുക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണല്ലേ ഇത് പലതരം ആനിമൽസിന് തമ്മിൽ മനുഷ്യനെയും ആനിമൽസിനെയും തമ്മിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സംയോജിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ എങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാൻ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആവാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവർക്ക് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് അവർ അതൊക്കെ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിലവിലിത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇളവുകൾ വന്നാൽ ധൈര്യത്തോടെ പലരും ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി പലരും ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തൊന്നും വരാം യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരം ജീവികൾ തന്നെ ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയാണ് between what it means to be human and what it means to be non-human uh, can become quite blurred. Um, also, you know, it, it's not great for the animals. There's, there's risk